Hola, bien. Egono, buenos días. El sistema de la seguridad social español es, ha sido siempre, y lucharemos porque siga siendo un sistema de reparto y de solidaridad intergeneracional. Las, y los pensionistas de hoy, cuando éramos trabajadores activos, cotizábamos para sufragar las prestaciones de los pensionistas de entonces, cumpliendo con nuestro deber y pagando las pensiones de entonces, como hoy, los que trabajan para pagar las de ahora. Los mayores siempre hemos sido los más tratados en este país y hemos tenido que luchar siempre por unos derechos que aún hoy están siendo pisoteados. Los acuerdos alcanzados en el preacuerdo de Unidos Podemos y PSOE para los presupuestos del 2019 son una buena noticia, con matices, pero queda un, un largo recorrido para verlo como una realidad palpable en nuestros bolsillos y en nuestra vida diaria. La coordinadora seguirá saliendo a las calles para hacer un Estado más social y advertir a aquellos partidos políticos que no apoyen este preacuerdo que están en contra de la mayoría social de este país. No podemos seguir viviendo bajo la misma economía neoliberal que nos ha llevado a esta situación y que ha demostrado reiteradas veces que sus predicciones eran erróneas, que benefician siempre a las clases ricas y crean desigualdad. Los presupuestos generales del Estado son un comienzo para cambiar esto. Los ciudadanos y las ciudadanas de España no vamos a permitir más políticas de austeridad, que pagamos siempre los mismos. Esta ciudadanía conoce las, sol las soluciones del sistema y no pasa porque el gobierno de turno se quede con los brazos cruzados. El verdadero agujero está en la fiscalidad y en la precariedad laboral de las reformas vigentes. Atacar por ahí proporcionará a todo el Estado recursos suficientes para cumplir el mandato constitucional que proclama que nuestro Estado es un Estado social democrático y de derecho. Y como decimos, gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Ahora, las compañeras... Raquel, pensionista, Begoña, pensionista y Seila, una joven en edad de trabajo, van a hablar sobre el, el problema, la problemática de las mujeres en el campo laboral y, y de las pensionistas también. Buenos días, baracaldeses. A nosotros no nos espanta ni la lluvia ni el hielo. El gobierno tiene que saber que vamos a estar todos los lunes a las 12 reivindicando nuestros derechos. Ellos están ahí porque nosotros les hemos puesto para que nos defiendan. ¿Vale? Para que nos defiendan. No para que cuiden el sillón y esté calentito. Están para que nos defiendan de todos nuestros derechos. Es necesario e imprescindible una reestructuración más profunda del sistema de pensiones. 
En España, una reestructuración en tres puntos claros. Reforma de pensiones, reforma laboral y reforma fiscal. Con todos ellos, las futuras generaciones no tendrían que preocuparse de qué les, de que les va a suceder el día que se puedan jubilar o cuando pasen a depender del sistema. El sistema de pensiones es insostenible y lo que es siendo igualmente de reparto y solidario, pero ciertamente el truco de que el sistema sea sostenible es la entrada que se debe hacer del dinero para cu poder cubrirlo. ¿Dónde está nuestro dinero? El problema del sistema no son los gastos, sino los ingresos. Y es necesaria una urgente necesidad de la reforma en el mercado laboral. La precariedad del sistema no son los gastos, son sino los ingresos y es necesaria una urgente necesidad de la reforma del mercado laboral. La precariedad laboral afecta más a las mujeres que a los hombres y esto crea una brecha de género en las pensiones. Esta brecha es de un 37% mayor en las pensiones que en los salarios. En el salario la brecha sí es por la diferencia del sueldo de las mujeres respecto al de los hombres en el mismo trabajo, pero en la vejez es diferente. Por otro lado, las mujeres no pueden acceder tan fácilmente al mercado laboral y cuando accede lo hacen con menores sueldos, por menos horas y durante menos tiempo, ya que sobre ellas recaen la mayoría de las tareas domésticas cuidando la crianza y a los dependientes. Las pensiones se calculan en referencia a dos conceptos, la base de cotización que es la relativa al sueldo percibida, ahí incide la brecha salarial y por otro tiempo de cotización. En la base de estos dos conceptos, las mujeres siempre percibimos menos que nuestros compañeros varones debido a los roles mencionados y que la sociedad les ha colgado y no se les reconoce. ¡Mujeres!